哈尔滨啊，这边有个酒店房间会啊，一会儿咱们过去看一看。呃，哈尔滨的全季酒店啊，五安房交会啊，就在这里头举办啊。嗯、是八楼到十五楼。哎，那阵儿啊。这个大板房间呢？那个得六百，得扣吗？这地方玉的吧？玉石玉石插是吧？这是白瞎工。我说白瞎这工的时候，有有毛病吗？有坏的吗？一点没有。二百啊，处理啊。嗯，啊，三百吧，处理得了，行了，这玩意儿也不老。行，拍个照。嗯，是吧？咋不老呢？嗯，是老的，就是料差点，是吧？这东西品相就是，工还不错，其实是吧？对，啥都行，就是他妈料软。就料着软是吧？地方料。嗯，地方料的，这东西还真是老的。三百啊，谁喜欢加一百？这样，其实还行。这工他妈整下来不？啊，大家好啊！圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊。这是一个带扣啊，这是一个笼，两个笼，然后这个上面也是个笼。呃，收的时候我都没细瞅，我寻思这东西是个这嘎是个活扣呢啊。这回来才一瞅，这是个死扣的啊。这东西挺厉害呀、啊，这全是一体下来，这一块料子下来的啊。这地方都是掏的啊。这东西还真是老的啊，而且这个，这个，这个玉纸啊，这个玉纸可是个硬玉啊！你别管它地方的还是和田的，现在保证是个硬玉，非常非常硬啊。这个那就不重要了啊，咱们主要是看这工还是不错的啊。这应该是一个清代的一个代扣啊，这买的时候很便宜啊，就是老板没当好东西，但这东西还不错啊，也没清理，沁色啥的也是比较自然啊。呃，这是一个玛瑙的啊，一个玛瑙的一个一个龙纹的一个扳子啊，非常漂亮啊。它这个口径得是二三，好像得多一点二三点八啊，口径是比较大的啊。呃，一个小佛像啊，可以佩戴的啊，不是那么大啊，玉质不错啊，和田白玉的啊。呃，一个小瓮重啊，带红沁的小瓮重啊，一个明代或者明代往上一点的啊。呃，小猪笼啊，和田白玉的，呃，小籽料，属于明清件啊，明清啊，属于老房老啊。呃，一个牙的啊，长鼻子的一个三通，这个是个海螺啊，法螺啊，法器。然后它这个包浆皮革不错啊，这是一个长鼻子牙的啊。这个东西是个小老件啊，呃，一个呃，一个玉的一个小铃啊，这也是一个法器啊，这个包浆不错啊，皮壳特别好啊，也是一眼老啊，呃，一个碧玉的啊，碧玉的一个云纹的小玉璧啊，特别薄啊。呃，这是一个梁楚的啊，梁楚的一个圆形臂啊，它是一个双面工，这边有一点鸡皮，有那个什么啊，灰皮沁啊。呃，一个明清的一个勒子啊，上面带寿命纹，还有云纹，各种纹饰啊。这个是个蟒弓啊，你看它这上面全是弓啊，包括这面啊，也都是一个弓啊，都带弓的啊，蟒弓的一个勒子啊。呃，这是一个那个梅晶石的啊，梅晶石的一个老印章啊。这边还有山水啊，有山水，还有人物，还有小小船啊。意境不错啊，印纹也是比较漂亮的啊。呃，一个清代的一个带钩啊，这个玉质也非常好
，而且这个包浆特别厚啊，这个工也是比较繁琐的啊，是个一个龙头啊，和田玉带点青花的料子啊，呃，一个老的酒红的一个玛瑙的手串啊，非常老熟的珠子啊。呃，这是一个高拱的一个小面具啊，很老气的啊。呃，一个黄玉的一个小鸟啊，小鸟雕工还是不错的啊。看它上面这个啊，这雕工还是挺好的啊。呃，这是一个大的一个穿墙龙啊，一个和田玉的穿墙龙，呃，属于一个大扳指啊，非常漂亮啊，玉指油性特别好。你看这龙身子啊，龙尾巴特别漂亮啊，一个清早期啊，明代左右啊，非常漂亮的一个大扳指啊，也可以就是它也就是一个手把件啊，像这种怎么玩都行啊，拴个绳就是给手里把玩去了啊。这个油润度啊，这个料子特别好啊。呃，籽料的啊，这是一个籽料的一个小鱼篓啊，小金鱼儿，两个小金鱼儿，小鱼篓，是应该是个小香囊啊，这块带口的啊，原皮原籽啊。呃，这是籽料的两个小人儿啊，青玉啊，小猴子啊，一个明代左右的一个小猴子，它这个眼睛是嵌的松石啊，皮壳非常不错啊。呃，一个小虫啊，一个中古的小虫啊，有点小松石的味道啊，但应该不是啊，这是玉的啊。但是包浆皮壳挺好啊，挺老啊。呃，这个小摇铃啊，这是一个日本回流的小摇铃，这个谁要送给谁啊？可以在评论区打上我想要啊，或者是主页私信啊，先到先得啊。呃，碧玉的啊，碧玉的上面带这个金蝉啊，三足金蝉，招财进宝的啊，底下还有大钱儿，这个还有篇幅浮在眼前啊。都是碧玉材质的啊，它是一共三块，然后是编了一个绳，是一个小锁牌啊。这两颗是两颗翡翠的啊，小珠子啊。呃，这是一个银子的啊，一个银子的一个唐代的一个小人儿啊，玉贵妇人啊，工特别细啊，小唐人的工就是特别细，上面身上这小纹饰都是小篆刻的工啊。你看那小发髻啊，特别漂亮，还有上面这块就是这块后后后添了一个酒窝啊，不是天生的啊。呃，一个漆器啊，这是一个老漆器，上面带这个寿字纹的啊，这是两种寿字纹的写法，有一个是团寿纹啊，漆器啊，做起来非常麻烦的那种啊。然后这颗天珠也是不错的啊，都是很有特点啊。呃，一个老玛瑙的手串啊，这种天然的东西啊，戴眼睛的，整体非常老熟啊，大小都有啊。这种珠子有二点零多一点的，二点二，这一点八左右的，二点零的啊。二点零到二点二之间吧，差不太多。呃，一个和田白玉的小鸟啊，这个料子是非常好的啊，这都属于三流水料子啊，就是接近于籽料，就是没留皮子的那种啊。呃，一个小熊啊，这是一个和田玉的小熊，带点这个小的，呃，小小红磬啊。呃，这是大猫骨的啊，大猫骨的小脚趾头上那个骨头啊，小趾骨啊，一
一节一节的啊，可以好好穿一穿啊，穿个小手串什么都可以啊。呃，红匪的啊，红匪的一个保平安的观音啊，属于大佛牌啊，很大气啊。翡翠干青的啊，翡翠干青的一个，上面是两个持龙，好像是，然后底下是这种花如意啊，如意纹，是个小花篮型的啊，小花篮配儿啊，它外边是包的银啊，这边还有点鎏金啊。非常绿啊，呃，一个辽金的一个小珠子啊，中间是也是有包裹啊，有镶嵌的啊，呃，一个小天珠啊，皮壳不错啊，呃，这是一个白玉的一个悟道啊，一个小佛像啊，很白的料子啊，奶白色啊。很简单啊，这功很简单。他其实是无相佛啊，他这个脸上这个五官是没有的啊，无相佛嘛。这个啊，这几个小珠子啊，送给谁啊？送给新来的粉丝啊。谁要的话就给老王留言，然后打上我想要啊，或者是主页啊，私信啊。呃，一个白的玉璧啊，这是云纹啊，一圈这个回纹。玉璧皮壳还是不错的啊，一个清代的啊，呃，一个小兽啊，这是一个中古的一个小兽，带这个小红沁的，呃，一个小龙珠啊，这个是宋元左右啊，穿墙龙的那个小龙珠啊，非常漂亮啊，工和料子都不错啊，呃，一个。青花的啊，和田青花的一个素面纹的一个云纹玉璧啊，它是一个带弧度的啊，呃，一个小玉桂人啊，小中古件啊，呃，两个漆器的球啊，上面带这个寿指纹，还有这个石榴啊，石榴是多子啊，多子多福多寿啊。这块还有篇幅啊，多子多福多寿啊，漆器中间还是空的啊。呃，一个小马啊，这是一个和田玉的一个小马，它是一个什么呢？它是一个像小剑手似的小剑把啊，像剑把。这块有个小柳啊，这问题不大啊。小皮柳啊，光气特别好啊，这玉质不错啊，青玉啊，青白玉啊。小马雕的也很好，小马中雕的非常细啊。呃，一个小龙啊，一个和田玉的一个小卷尾龙啊，这个尾巴特别长啊。呃，这是一个高古的一个云纹的一个面包圈啊，它比玉璧要厚啊。呃，小乌龟的啊，小长寿龟的一个小手牌啊，谁要的送给谁啊？呃，和田玉的一个释迦摩尼的一个小佛像啊，这种男女都可以佩戴的啊，玉质不错啊，打灯都是透的啊。呃，一个明代的一个小龙啊，小摇尾龙啊。呃，这是一个持龙的一个小主配啊，主配上的一个一件啊，底下带了一个小圆环啊。呃，一个和田青白玉的一个金刚杵啊，辟邪神器啊，可以当手把件啊。翡翠的啊，翡翠的一个铜制铜宝的一个小钱币啊。这是一个小老钱儿啊，是个小翡翠的小钱儿。呃，这是都是辽金的小珠管啊，它这个上边都有都有嵌这种那什么，应该是铜鎏银呐，还是铜鎏金呢？反正都有点脱落了啊。小玉管都是比较老气的啊。
一对儿、两对儿、三对儿、四对儿、五对儿、六对儿、七对儿、八对儿、九对儿，十八个，呃，外加一个牛角珠啊，一个牛角的一个大珠子啊，带云纹的啊，这家珠宝不错啊，呃，沉香木的啊，沉香木的手串啊，加了一颗银的一个龙纹的珠子啊。这个味道很好啊，这个味道一直都是这个味道没变，而且也没减轻，证明它这个味道不错。一个明代的一个啊人物像啊，呃，这是一个兽啊，一个瑞兽，它这个应该是一个双头的瑞瑞兽啊。应该也是一个龙龟啊，龙龟，这块一个，这还有一个小的头啊。这个弓是不错的啊，弓是非常细的啊。呃，这是一个和田青玉的一块大籽料啊，这是一个大块头啊，大块头应该是一个大原石切的啊。切成多少片了啊？你看这大撒金皮子啊，这是纯原皮原子的啊，里头是纯纯的和田的青花料啊。这里以前这一个一个籽料的话，应该是得几十万啊。这切成小片片的，呃，一个玉玉人啊，一个玉贵人啊，这是应该是个像胡人造型啊，这是一个。像是翩翩起舞的一个一个一个一个什么啊，舞女啊，御舞人啊，御舞人，一个小名的啊，小名来的啊，呃，这个有点裂了啊，这是一个燕堤啊，水柱啊，就是文房的啊，谁要也是给谁啊，呃，沉香木的啊，沉香木的小手串。一个橄榄核手工雕的一个磁联铜纸啊，呃，这是一个宋元的一个带钩啊，凤鸟的一个带钩啊，这是一个鸟头，鸟鸟身子啊，玉质不错啊，光气都非常好。这是一个大的一个青玉啊，和田青玉的一个大虫啊，大玉管啊。呃，一个凤鸟啊，呃，这是一个大龙的一个铜的啊，应该是一个什么上的镶嵌件啊，还有款啊，这是一个青奈的啊，那这个纹这个龙身上的鳞片都有啊，工还是比较不错的啊。然后今天东西就这么多啊！喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊！老粉丝还是给老王点赞啊！然后谢谢大家啊！我们下期再见啊！